Den byggnad som föregick Karlslunda kyrka på platsen hette Arby kapell och var en mindre träbyggnad från 1680-talet. Den var liten och trång och inte i allra bästa skick och man funderade på att antingen reparera eller bygga om kapellet. Men man insåg till sist att det var meningslöst och istället fattade man 1812 beslut om en ny byggnad. Byggnaden upphördes 1816 till 17 efter ritningar av arkitekt Axel Almerfelt vid överintendentsämbetet. Men istället för sten som annars var det vanliga materialet för kyrkobyggen valde man liggande timmer. Karlslunda kyrka utgör en av tio träkyrkor som byggdes i Småland under hundraårsperioden 1760 till 1860. Det gamla kapellet såldes på auktion och blev arbetskassan. Från början var kyrkan rödfärgad, men 1879 försåg man väggarna med panel som målades vita. I vapenhuset i väster som tillkom i mitten av 1970-talet finns en tidigare övre del till entrédörren till kyrkan. Ursprungligen hade kyrkan en altarpredikstol, men när kyrkan renoverades i början av 1950-talet under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Grebbe byggdes den om och ingår nu i altaruppställningen som försätts med reliefer föreställande gudsuppenbarelsen och frälsningshistorien, skapade av skulptör bror Marklund. Även antependiet är komponerat av bror Marklund och den visar hur människor i tacksägelse bär fram sina gåvor. En större strålsol som tidigare delvis fanns dold bakom krucifixet ersattes senare med en mindre strålsol som sedan togs bort och nu istället hänger över södra ingången i långhuset. Den första ursprungliga större strålsolen finns förvarad i sakristian och där finns också en piskina. Vid renoveringen på 1950-talet tillkom den nuvarande predikstolen som har sin plats vid norra väggen. En bildvävnad som hänger bakom predikstolen utförd av textilkonstnärinnan Märta Afselius och har namnet Jag är kommen att tända eld på jorden. Det sägs ha varit Märta Afselius sista verk som hon också själv räknade som höjdpunkten på sin konstnärsbana. Den har också varit utlånad till en utställning av hennes verk i Linköping. Uret på östra vägen till höger om altaret är en gåva till kyrkan i slutet av 1800-talet. Under finns en mycket gammal så kallad biskopsstol av okänd ålder. Här finns också en liten klocka. Det var ursprungligen en klocka som hörde till Arby kapell, alltså föregångaren till Karlslunda kyrka och som då satt ovanför ingången till kapellet. Den användes fram till 1840 då kapellet fick kyrkklockor. På södra väggen i koret finns den gamla altartavlan som tidigare hade sin plats på altarpredikstolens mittfält. Tavlan har motivet Kristus på korset och är utförd i början av 1800-talet av målaren Anders Friske från Kalmar. De fyra gamla skulpturer som nu finns på norra väggen i koret flankerade den tidigare altartavlan. Den längst till höger föreställande Johannes blev stulen och har ersatts med en nytillverkad skulptur snidad av Eva Spångberg. Tavlan på norra långhusväggen föreställande bebådelsen är gjord av konstnärinnan Monica Strandberg i Kalmar och kom på plats under 2000-talet. Två inventarier i kyrkan, ambon och dopljusstaken, är tillverkade av den lokala finsnickaren Ingvar Svensson som här bland annat återanvänt delar av kyrkans gamla golv. En orgel byggdes 1874 av Karl August Johansson, som hade gått i lära hos den berömde självlärda orgelbyggaren Johannes Magnusson i Näshults socken. 1939 fick kyrkan en ny orgel byggd av Grönvalls orgelbyggeri, men denna ersattes 1968 av ett orgelverk byggt av Magnussons orgelbyggeri i Lund. Piporna längst fram är endast dekoration. Något kyrktorn uppfördes aldrig. Istället har klockorna sin plats i en klockstapel. I den nuvarande stapeln med sin hjälmformade huv som uppfördes 1840 finns två klockor. Den mindre är gjuten i Karlskrona 1841. 
Den större i Kalmar 1868.